。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电作为全球最大的晶片代工厂，一直承担着各大厂商的晶片代工任务。尤其是近年来，全球供应链混乱带来了晶片缺口增大，让台积电一直在想方设法提高产能。因此，台积电计划在美国和日本等地也建设了工厂。尽管半导体资本支出下修潮来袭，产业吹起阵阵冷风，晶圆代工龙头台积电的海外布局计划并未放慢下来。位于美国亚利桑那州的五纳米 Five 二十一晶圆厂建厂速度符合预期，目标在二零二四年量产。值得一提的是，供应链传出，台积电美国五纳米新厂原先规划月产能达两万片，但是现在供应链表示其产能将会提升百分之十，将增加至二点二万片。据了解，台积电对于奔赴海外建厂，最初一直持有保守态度。一方面是离开台湾本土，台积电的生产成本将会出现明显上涨；另一方面是，在当前的环境之下，在美国这些地区建厂可能存在多种不利因素，稍有不慎，可能就会导致血本无归。然而，美国政府为了吸引台积电落地美国本土，拿出巨额补贴措施，加之考虑到美国市场的重要性，台积电。才迈出了赴美建厂这一步。自台积电二零二零年宣布将在美国兴建五纳米晶圆厂后，建厂进度一直备受外界关注。虽一度传出延后消息，不过公司多次重申进度符合预计，坚持二零二四年开始量产。据设备商消息指出，台积电美国新厂将在今年底至二零二三年初开始进机。预计明年三至四月就会完成机台建制，下半年进入试产，二零二四年上半年量产。据了解，台积电美国厂 Five 二十一初期将生产五纳米家族中 N 五节点的 N 五 P、N 四，其中早在二零二一年就开始量产的 N 五 P 制程，晶片效能比 N 五技术再提升百分之五，功耗下降一成，而 N 四。则是 N 5的第二个升级版，台积电 N 5已量产两年多，因此台积电在美国厂导入升级版的 N 5家族成员，更可满足客户需求，具备集战力。供应链消息则传出，台积电美国厂 Five 二十一原本目标第一季月产能将达两万片，现在将进一步上调到二点二万片。业界分析。这是由于台积电对美国厂有很高的期望，要求员工全力冲刺，因此定下的目标比原定产能多了一成。设备商也说，目前台积电实际已经在规划在美国扩充 N 3制程节点的三纳米工艺，虽然现在还没有动工，但确实是长远规划的方向，出估时间有可能会落在二零二六年。除考量建厂时程，五纳米运作上轨道需要一段时间外，也符合台积电将主要生产与研发基地跟留台湾的营运方向。随着台积电前进美国，不少台湾供应链也决定要一同赴美支援客户并拓展市场，像是凡雪美国子公司 M I S U 增设亚利桑那州分公司，同时设立办公室及仓库就近服务。而嘉登的美国办公室已成立两年多，钻石蝶即再生晶圆厂中沙目前正紧锣密鼓筹备在美国设立分公司，以就近提供服务，预计二零二三年到位。目前，台积电已经在美国投资了一百二十亿美元，而美国政府承诺的补贴，台积电是否会顺利拿到还暂无消息。值得一提的是。尽管有消息称台积电会在美国修建更多工厂，但是从台积电年底开始连接遭遇砍单，台积电应该会暂时搁置在美国本土扩建工厂，等市况转好，也许会立即跟进。这些建厂需要不少资金。台湾中央社消息，台积电董事会十一月上旬。核准五十七点一七一九亿美元折合新台币一千八百三十三亿元资本预算
，将用于建制先进及特殊制程产能。台积电指出，董事会核准新的资本预算。内容除了包括建制及升级先进制程产能、建制特殊制程产能之外，厂房兴建及厂屋设施工程、二零二三年研发资本预算与经常性资本预算、二零二三年资本化租赁资产都在考量之内的。值得注意的是，据韩国经济新闻十月底的报道，三星电子调整了战略方向，将扩大投资成熟制程工艺。三星电子半导体代工事业部计划到二零二四年，将成熟和特殊工艺的数量增加十个以上，到二零二七年将对应产能提高到二零一八年的二点三倍。成熟工艺是十纳米至一百八十纳米等半导体代工企业，从过去开始进行技术开发的过程中，已经经历数年量产后的工艺。特殊工艺是针对特定客户需求，将成熟工艺进行克制化改进。同时，还有消息传出，三星考虑将旗下更多晶片委外代工，除了已有的代工伙伴联电，还会新增世界先进和立基电两家协助晶片代工，主要仍是成熟制程。在此之前，三星一直致力于在最先进的制程上与台积电竞争。今年六月最后一天，为了赶在上半年的承诺，三星紧急宣布三纳米制程工艺正式量产，并首次用上 GAA 全环绕闸集电晶体技术。台积电则在近日再次对外确认，三纳米在今年第四季度晚些时候就开始量产，预计二零二三年开始满载运行。此外，台积电还指出，在两纳米工艺上才会引入 GAA 技术。三星一方面在三纳米上抢先台积电一步，另一方面却在加大自身和委外成熟制程的产能。但是现实是残酷的，三星在扩大成熟制程工艺投资的同时，就要相对应缩减在先进制程上的投入比例。台积电三纳米客户几乎掌控了全世界最顶尖的晶片厂商，苹果、辉达、AMD、联发科。早已是座上宾，而三星的三纳米首发客户却是一家中国矿机晶片厂商 p e n s e m i 对三星来说，这无疑是相当糟糕的事情。毕竟，目前新建一条三纳米产线的成本约为一百五十亿至二百亿美元，巨大的资金投入需要更多、更高阶的客户订单。但三星现在似乎只能在价格上做出妥协，以争取对价格更敏感的客户。要么在更先进的两纳米寻求突破，剩下的就是在成熟工艺市场抢占台积电的份额。台积电第三季度营收达 6,131.4 亿元新台币，归母净利 2,808.7 亿元新台币，皆创下新高。台湾经济日报消息。台积电董事会十一月上旬核准配发二零二二年第三季度每股现金股利二点七五元新台币，除夕交易日为二零二三年三月十六日。随着七纳米及六纳米制成第四季度产能利用率下滑，且半导体供应链库存需要几季时间才能恢复到较健康的水准，台积电调整七纳米及六纳米资本支出，今年资本支出。降至三百六十亿美元，其中百分之七十至百分之八十的资本支出将用于先进制程，百分之十资本支出用于先进封装及光照制作，百分之十至百分之二十资本支出用于特殊制程。除了在先进制程上领先，台积电百分之四十六的收入都来自成熟和特殊工艺，尤其是目前市场占主流需求的二十八纳米。考虑到这些制程工艺都是台积电过去三十五年推进工艺过程中积累而成的，占主要成本的投入早都已收回，利润之可观外人也许难以想象。三星作为后进者，过去的选择是在与台积电竞争先进工艺的同时，积累不同阶段工艺，如在 CMOS 影像感测器方面，业界大多使用二十八纳米工艺。三星却将十七纳米工艺用于高级影像感测器，从而与索尼竞争 CMOS 市场。
，三星实际早已多次放出狠话，要在二零三零年成为世界第一的半导体代工企业。因此，超越台积电也是三星不得不直面的一大拦路虎。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。